，杨延昭重病在身，同意免去元帅之职。元帅由穆桂英接任，钦此。穆元帅，接旨吧。桂英接旨。谢圣上哥爹，你这是咋了？哼，今天才叫有喜啦！啥喜？<笑>你猜？我你猜不出来。告诉你，小飞哥又捎信儿来了，又打擂了。切，什么擂呀、啊？比打擂威风。咋回事？咋回事？今天，你姐要出大事儿。啥大事儿啊？你想想，风萧萧，旗烈烈，茫茫草原之上，冲山峻岭之间，嘿呀，红袍铁甲，战马旌旗，了得吗？了不得呀！哎、木瓜，哎，大喜事儿啊！哎，喜事儿。大喜事，你姐啊，挂帅了。我姐，对，挂帅了。哎呀，你想想，两军阵前，在你姐的后面，有一面大旗，迎着狂风，呼啦啦啦，写着斗大的一个字，你猜，啥字？木。你有长进！哎呀，我姐挂帅了！哎呀，我我姐挂帅了！木瓜，谁挂帅？我姐！你真傻呀！那叫穆桂英挂帅。好，孩子
，我是身不由己，不能与你一同出征。但是，老爹愿为你小奏一曲，给你壮壮军威。呼延老将军。不妨多留几日可好？啊，不了，老太君，老夫也该去云游四方了。我的任务已经完成了。大宋啊，有穆元帅这样的栋梁之才，有救了。这真是长江后浪推前浪，一代更比一代强啊！啊，老将军，告辞。宋呼延老将军，穆元帅，末将元帅一队人马对萧天佐发起攻击。穆元帅，末将元帅杨将军一起前往。穆元帅，末将请战，几次战败，末将想这次上阵，消一消心中的怒气，末将也愿前往。各位先坐。现在不是攻打的时候，现在最重要的是等待粮草。即便突击、偶获小胜，那也解决不了粮草缺乏的危机。况且，这萧天佐对我们是了如指掌，他最盼望的是跟我们拼消耗。所以，我们要关闭城门，挂免战牌。另派良将前去催促粮草。穆元帅，末将愿去。杨将军，您在边关胜有威名，留在军中对辽军是一个威慑，所以本帅不能让你去。坐。嗯。杨宗保。穆元帅，本帅令你。前去催促粮草。什么？我是御辽先锋，我怎么能催粮？当务之急，就是要粮草到，粮草未到，不能开战。正因为你是御辽先锋，此时你应首当其冲。不行不行不行，我这样都被其他的将官看清了。哼，杨将军。本帅将全体将士的性命托付于你，事关重大，哪个人敢小看你啊？说的是，嗯，是穆元帅。菜花巧巧穆国二公主，在在，小姐，哎呀，笨蛋，说穆元帅，嗯，穆元帅，嗯。按照我们的老规矩啊，记着了怎么办吗？给他点颜色看看。嗯嗯、来无影去无踪，<笑>去吧。是。是南监军，啊、苏御史，怎么？王监军需要我潘冲效力。哎，穆桂英大帅，萧天佐攻下三关就不那么容易了。那萧元帅可是精通兵法的人呐、啊，又创出了天门阵，所以穆桂英不一定是他的对手吧？天门阵是变幻莫测。可穆桂英用兵也不按常规出牌，萧天佐也摸不清他的套路，还是王监军
，思考的周密，可是三观缺良。他穆桂英就是有万般的能耐，也不敢跟萧元帅对阵。哎呀，可是不要忘了，我们不能再耽搁了，再拖下去，我们就说不过去了。那你说，王千军的意思是？就，就，就，就。当然，我们不能把粮草交给他们，所以你马上差人去辽营，让萧元帅来劫持粮草。末将明白。嗯，告辞。<笑><笑>王千军这招起义真是一招致命，嗯，只要我们劫了粮草，三关城池，不攻自破，嗯，你回去告诉王建军，一切按照他的计划行事，嗯，末将遵命，齐乃将军，末将在，本帅命令你，速派兵到平斩坡收缴粮草，元帅，收缴粮草派一小将即可，齐乃乃是前锋。收缴粮草，恐怕大材小用啊！哼，收缴粮草可不是你想象那么简单。王青龙迟迟拖延，穆桂英一定会有所猜忌，他会派重兵监督。你要做好厮杀的准备。末将听命。你身上的疮疥刚建好，却又要日夜盔甲在身了，怕是难好了。没事，得了空我就会打开透透气。不行，你必须日夜身穿铠甲。王庆龙迟迟拖延粮草到达时间，我怀疑他跟辽军有勾结。你若放松警惕，必吃大亏。你认定他是内奸？你我初次相识之时。是谁暗中在寨门口点了把火，嫁祸于你？爹，我告诉你，这肯定是那黑脸小子干的。小黑脸，没等出来见姑奶奶了吧？我没走，谁走了？快走走走！攻打木克寨时。他攻山不像攻山，厮杀不像厮杀，那纯粹就是在拖延时间呢。你在法场后战，千钧一发之时，是谁将降龙木给偷走了，妄图置你于死地？再想想，那个突然冒出来的田壮士，又是谁让他中了剧毒，离奇而死？呢？到现在，他明明懂得“兵马未动，粮草先行”的道理，可在三关危难之时，他迟迟不至。宗保啊！你肩上的这担子不轻啊，围棋我也只好将如此重担托付给你。放心吧。不过，他们惧怕你的武功，所以不会轻举妄动的。我只是怕他们狗急跳墙。对你耍阴谋、下毒手，宗宝，答应我，切莫将在外，率命有所不受，擅自行动，节外生枝。你你你，把这个百销丹服下吧，它能使你的疮疥。不会流脓溃烂，这些药你都记着带着，一日服一管
，以防不测。记住了，不管王青龙给你吃什么，你必须小心谨慎，尤其是食物跟酒水。这关系到预料大计啊！好，报仇杨远粮草的来了，哎，来快起来，起来起来起来起来，快起来，起来起来。苏御史，杨将军，您怎么来了？三国粮草吃紧，现在城内的将士人心惶惶。穆元帅也知道王监军押送困难重重，所以特派宗保前来相助。哎呀，穆元帅真是体谅人呐。呃，王监军一定十分感激。可是你不知道啊，不是我们不尽心。你看看，这几天天天在下雨，把前面的桥都给冲断了。我们修了两天两夜才修好，哎，你看这轱辘上全都是泥呀、啊，走几步它就走不动了。你看见了没有？啊，是啊，车轱辘已经完全陷在泥里了。这些穆元帅都知道，现在咱们加紧前行，好吗？好，我一定禀报王监军，加紧前行。好。嗯、穆元帅估计的没错，这个王庆龙确实有通敌嫌疑。就拿今天来说，他们一日只不过走了二十里，可我们却走了八十里。嗯嗯，所以我要求你们睡觉的时候要警惕点，而且不能卸甲。杨将军在吗？哈，杨将军还没歇息。哼，本将军习惯晚睡，这不正跟士兵拉拉家常？杨将军和士兵真是情同于水呀、啊。怪不得士兵愿跟杨将军冲锋陷阵，末将真是佩服佩服。潘将军，你来有何事、啊？王监军让我来看一看。如果杨将军没有休息的话，那么请你到王监军那里一去。好。请，请。说这么晚了，什么事儿？是。少少少将军，你们都早点休息。这这这，嗯，啊，请，杨将军，王将军，杨将军不辞劳苦前来护送粮草，本将军甚为感动啊！本想路过村寨到酒家犒劳杨将军，可杨将军督促前行，咱们只能在此用简餐冷饮了。来来来，将军客请，来，请，倒酒。来，我为杨将军洗尘。杨将军日夜兼程赶来护送粮队，日行八十里，庆龙敬佩。有杨将军护送粮队，庆龙总算可以高枕无忧了。来，军务在身，不敢饮酒。<笑>杨将军警惕性很高啊，值得本将军效仿。可此处距辽营二百余里，再说我已加派了哨兵，杨将军，尽可放心的饮酒。<笑>那恭敬就不如从命了。来，干，干，嗯。嗯记住了，不管王庆龙给你吃什么。你必须小心谨慎，尤其是食物跟酒水，这关系到预料大计啊！杨将军，有句话我不知当讲不当讲。监军，请讲。哦，杨元帅挂帅，我是一百个赞成。当时
，有不少大臣反对，我和八贤王是极力推荐。当今大宋已找不出比杨延昭更能辅佐圣上的人，能辅佐杨元帅，庆隆三生有幸。呃，可是嘛，对您夫人我持有疑虑。哦，说实在的，她虽然才能过人，但毕竟是女人，自古还没有女人挂帅的先例呀、啊。况且您夫人啊，不不，穆元帅。还怀有身孕。听说您夫人为了挂帅，不顾府中胎儿，纵马狂奔。大敌当前，难道他比天下的百姓都重要吗？那我也不能让他还没有出生就毁在你的手里。你走。哎，杨将军。这可是杨门唯一传宗接代的香火呀！监军所言，也正是宗宝心中之痛啊。不瞒您说，本监军可以兼粮兼草，兼军兼敌，可兼不了。哈哈清官难断家务事啊！哎呀！杨门就没有男人了吗？我大宋就没有男人了吗？哎，来！监军为了大宋朝思暮想，为我杨门一家揪心断肠。宗宝怎能不感激涕零？同为亲命之身的男人，怎能不惺惺相惜呢？这碗酒，宗保敬监军。嗯，时势造英雄啊！清夜闷心，皓月为证。本监军才知道，当今我大宋唯有您夫人配置率印。但愿穆元帅挂帅势如破竹，可我还是持有疑虑呀、啊。监军有话不妨直说。我押运粮草略有耽搁，这不否认。除了天灾，还有人气不顺的原因呢、啊。望将军见了穆元帅，替庆龙解释。庆龙当感激不尽。不瞒您说啊，穆元帅对您。不是没有戒备之心。哦，哼，算了，他怎么能够懂得我们大宋男人的失落呀？哦，对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。天有不测风云，人有旦夕祸福。只要我们三日之内抵达三关，穆元帅就不会追究了。慨当以慷，忧思难忘。千钧一发之时，是谁将降龙木给偷走的，妄图置你于死地？青青紫金，悠悠我心。我说千钧呐，穆元帅还是觉得你有问题。什么问题？通敌啊！末将遵命。千万要小心，到时候如果追究起来，可就麻烦了。<笑>我王庆龙若有二心，天降五雷呀、啊！好，天降五雷，来，干，慢。你说我通敌
，你就不怕我这酒里有毒吗？我只怕他们狗急跳墙了，对你耍阴谋，下毒手。当然不怕，因为宗保相信监军，监军是大宋的粮草押运官，肩负着圣上和大宋百姓的信任，而且宗保也一直认为。监军一定是个忠臣，不会做出如此不义之事，所以监军的酒，宗保一定会喝。好，来，干！你我今生忘年，如同手足，相携相助，来日方长。今生忘年，难结金兰；来世为鬼，结拜亦然。干！倘若是杨家，能够在我潘冲的手里断死绝孙，我潘冲此生足矣。他的随从如何处理，就不用我说了吧。末将明白，借刀杀人。哎，监军，按说萧元帅的人也该来了。我敢说，超不过半个时辰，准来。粮草一劫，这穆桂英和杨家军也就垮了。不但杨家垮了，连大宋也该寿终正寝了。嗯，到时候我王庆龙理所当然成了汴梁侯，你也会担当重任。嗯，这黄河上下，尽我选；长江南北，任我挑。杨将军孤身一人太危险了，不如我们去看看。我觉得也是。这兄弟们还没睡啊？哎，杨将军喝多了酒，我让人去抬他，可他不依，非让你们去。走吧。走走。辽军偷营了。监军英明，萧元帅的人果真来了，恩师做的滴水不漏。哼，这全在本监军掌控之中。只是希望他们按商定的计划办，别劫走全部粮草，要不本监军的计谋就容易被人识破了。哈哈哈哈哈！驾，驾，驾。杨家断子绝孙了，大宋也该寿终正寝喽。恩师
，你只不过是略施个小计，一个小小的黄毛小子，敢跟监军抗衡？今生忘年，难结金兰，来世为鬼，结拜亦然。哈哈哈哈哈！下边就该静观穆桂英他们的惨剧了。杨宗保啊，杨宗保，你也有今天！我潘冲恨不得把你捅成马夫木。捅，你捅吧！捅完了，你再高声宣布，杨宗保是我王庆楼害死的。捅啊！你怎么不捅了？还想不想黄河上下？还想不想大江南北啊？想，我盼冲做梦都想。去，到外面捡一支辽军用过的箭。干什么，监军？杨宗保服毒而死，穆桂英和杨家肯定会怀疑我们。咱们把辽军的箭头上涂上毒药，再往他身上一捅，他们。还能怀疑到我们吗，监军？英明，监军真是太英明了。雕虫小技，不值一提。这比诸葛孔明还相差甚远呢。先锋回来了！先锋回来了！先锋回来了！回来了，先锋回来
会是你的归依吗？你到底睁眼看看我，你到底睁眼看看我呀？我在木刻寨啊，自己研制的百销丹，外销痤疮，内解百毒。你你你，把这个百销丹服下吧。糟蹋自个儿的身子，孙媳不安呐，请老太君回帐
तुम मै नी不必伤心，桂英向你保证，过不了几日，你就能见到您的孙儿。